من بكى من خشية الله حرم الله عليه النار أو كما قال عليه الصلاة والسلام ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين أمر الشكولي نماز الدرود فري اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بلغ العلا بكماله كشف الدجا بجماله حسرة جميع خصاله سلوا عليه <تصفيق> يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر بلغ العلا بكماله كشف الدجا بجماله حسنت جميع خصاله سلوا عليه وآله पश्चिम सुनापुर जामे मस्जिद के रुद्दोगे कर्तिक आए जी तो एक जोग पुरते उपलब्ध के बर्शेक तफसीर और कुरान महाशम मेलने चलमान उदिबेशने शम्मानित श्रद्धा बाजन शबाबती शाहे उपस्थित हजरत ओलामाए कराम समवैशी जुबक बंदरा मुरब्बिया ने अज़ाम मद्रसार ताले बे अलीम चत्र बंदरा पर्दार अराले अवस्थान लो तो अमार सम्मानित श्रद्धा माँ और बुनरा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह सलाम दवा सुन्नत जवाब दा खलक वाजिब किंतु जय सलाम आमी दिलाम शे सलाम मेर जवाब अपना दर कस्ते के आमी पहलम ना आमी अबारो अपना दर के सलाम दे बा अपना रजुरे शुरे सलाम मेर जवाब दे बे न सलामु अलैकुम व सम्मानी तो हाजिरीन प्रथम इमाहान अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दरबारे अमर कलीमत शुक्र आदाय करी जे इमाफील जन्नत तेर बगाने अमादेर मतो मनुष को एक टा मनुष अज अमर ऐकने बसते बरेची आज पृथ्वीर गोटा मुस्लिम प्रस्तेर दिगे तकाले देखा जाए समस्त मुस्लिम जाति आज के इहुदी बेईमान दर हाथे निजाति तो निपीरी तो अपदस्तो ठीक से ही मुहूर्त आज हमरा जन्ना तेरे बगाने अस्ते अस्ते पे रचे अमादेर के अल्लाह बशार सुजुक दिए चल किंतु अमादेर जाति मुसलमान आज से काफिर बेईमान दर हाथे निजाति तो 
আল্লাহ ইচ্ছা করলে আমাদেরকেও কাফিরদের হাতে নির্যাতিত করতে পারতেন কিন্তু মহান আল্লাহ মায়া করে আমাকে আপনাকে এই জান্নাতের বাগানে যে আমাদের আমরা আসতে পারলাম আবারও আমরা অন্তরের অন্তস্থল থেকে শুক্রিয়া আদায় করে আলহামদুলিল্লাহ শুক্রিয়া আর আদায় করছে যে আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমাকে আপনাকে গোটা পৃথিবীর মধ্যে সমস্ত পয়গাম্বরদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নবীর শ্রেষ্ঠ উম্মত আশরাফুল মখলকা সৃষ্টির সেরা জাতি বানিয়েছেন ইচ্ছে করলে আল্লাহ হিংস্র প্রাণী জানোয়ার বানাইতে পারতেন ইচ্ছে করলে আল্লাহ আমাকে আপনাকে গাছ পালা তরুলতা বৃক্ষ আল্লাহ আমাকে বানাইতে পারতেন তা না বানিয়ে আল্লাহ আমাকে আপনাকে মানুষ রূপে সৃষ্টি করেছেন আশরাফুল মখলকা সৃষ্টির সেরা জাতি উপাধি দিয়েছেন এজন্য আবারও আমরা শুক্রিয়া দায় করি আলহামদুলিল্লাহ প্রিয় হাজিরিন আমি আপনাদের সামনে মহাগ্রন্থ আল কোরআনের একটি সুরা যে সুরাটার নাম হল সুরায় আনফাল সুরায় আনফালের দুইটি আয়াত তালা আপনাদের সামনে তালাবত করেছে কোরআন শরীফের ভিতরে কোরআন শরীফের ভিতরে আল্লাহ রব্বুল আলমিন একশত চোদ্দটি সুরা নাজিল করেছে একশত চোদ্দটি সুরা কালামুল্লাহর ভিতরে আছে কিন্তু আজ যুবক সম্প্রদায় যুবক বন্ধুগণকে যদি জিজ্ঞাসা করা হয় কোরআন শরীফের ভিতরে কতটি সুরা আছে বলতে পারে না জিজ্ঞাসা যদি করা হয় তুমি কি গান বলতে পারো তখন সে বলে বাংলাদেশের গান বলবো না ভারতের গান বলবো যেই যুবক কোরআনের একশো চোদ্দটি সুর বলতে পারে না সে বাংলাদেশের গানও জানে বেন্ডি আর ভারতের গান জানে এজন্য আজ বর্তমান মুসলমানের নির্যাতিত শুধুমাত্র উম্মতের গুণের জন্য আজ যদি আমরা শাহজালের মতো তাকবির দিতাম বীর উমরের মতো তাকবির দিতাম খালেদ বিন অলিদের মতো তাকবির দিতাম তাহলে বাতিল শক্তি কখনো মুসলমানদের সামনে মাতানো তো করতো না বরং মুসলমানের পায়ে শেষ দায় লুটিয়ে পড়তো বলুন ঠিক কিনা এজন্য বায়ের আমার আসুন যেই কথাটা বলতেছিলাম যুবক আজ কোরআনের সুরা বলতে পারে না আশারে মোবাসারা জান্নাতের দশজন সাহাবির নাম বলতে পারে না সে বাংলাদেশের গানও জানে ইন্ডিয়ার গানও জানে এজন্য আজ মুসলমান এই অপদস্থের মধ্যে পড়ে আছে যাই হোক আমি আপনাদের সামনে যে আয়াত গুলা তেলাওয়াত করেছি এই আয়াতের ভিতরে আল্লাহ পাঁচটা গুণের কথা তিনটা পুরস্কারের কথা উল্লেখ করেছে আচ্ছা আগে বলুন তো আমরা সবাই কি জান্নাতে যেতে রাজি আছি না জাহান নামে যেতে রাজি জান্নাত জান্নাতে যদি আমরাদের যেতে হয় তাহলে কিছু কাজ এই দুনিয়ার জমিনে অবশ্যই করা লাগবে আপনারা আমার সাথে কিছু কথা বলবেন ওয়াজ শুধু বক্তার কথা বলার মাধ্যমে নয় শ্রোতার মাধ্যমে ওয়াজ আপনারা কথা বলবেন আমিও কথা বলবো তবে আপনারা যে কথা বলবেন জি হা না উত্তরের মাধ্যমে কথা বলবেন আর আমি যা বলবো আপনারা তো শুনবেন বলতেছিলাম জান্নাতে যেতে হলে সবাই আমরা জান্নাতে যাইতে রাজি যেতেও আমাদের চিরস্থায়ী আমাদের গড়টাও ছিল আমাদের বাড়িটাও ছিল কোথায় জান্নাতে আল্লাহ আমাদেরকে পাঠাইছেন দুনিয়াতে কিছুদিনের জন্য জান্নাতে যেহেতু আমরা যেতে রাজি জান্নাতের কাজ কি করা লাগবে না অবশ্যই লাগবে যেমন ধরেন বর্তমান যে মৌসুমটা আমাদের ক্ষেতের মৌসুম আজকে আল্লাহর পক্ষ থেকে একটা নিয়ামত সারাটা দিন মেঘ বৃষ্টি হয়েছে কৃষকেরা আহাজারি করতেছে আল্লাহ আপনার পক্ষ থেকে যদি ফয়সালা না হয় তাহলে আমাদের রিজিকের অভাব নষ্ট হয়ে যাবে আল্লাহ আপনার পক্ষ থেকে রহমত নাজিল করুন যেই রহমতটা আজকে সারাটা দিন আমরা আজ পাইলাম এই মৌসুম এই ক্ষেত করার একমাত্র কারণ হলো 
যে আমরা গড়ে বসে বসে কেতে পারবো এই উদ্দেশ্য আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেন জান্নাতে যদি যেতে চাও তাহলে দুনিয়াতে কিছু গুণ কিছু বৈশিষ্ট্য তোমাদের অর্জন করা লাগবে এই প্রেক্ষিতে আমি আপনাদের সামনে সুরাই আনফালের দুইটি আয়াত তেলাউত করেছি আয়াতের ভিতরে আল্লাহ বলেন যদি পাঁচটা গুণ অর্জন করতে পারো তোমাদেরকে তিনটা পুরস্কার আমি আল্লাহ দান করবো বলেন সুবাহান আল্লাহ বাঙালি লাভের পাগল আগে পুরস্কার কথা বলবো না আগে গুণের কথা বলবো আগে গুণের কথা বলে পরে পুরস্কারের কথা এখন যদি পুরস্কারের কথা বলে ফেলেই তাহলে চলে যাবেন বাঙালি তো লাভের পাগল নবীজির হাদিস থেকে এক টুকরা হাদিসের অংশ তেলাবত করেছে আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেন হে দুনিয়ার মানুষেরা জান্নাতে যদি যেতে চাও তাহলে দুনিয়া থেকে একটা সার্টিফিকেট তোমাদের অবশ্যই নিয়ে আসতে হবে সেই সার্টিফিকেটের নামটা হলো মোমিন মোমিন অবস্থায় যদি সার্টিফিকেট দুনিয়ার থেকে যদি বিদায় হতে পারো তাহলে তোমার জন্য জান্নাত বেইমান মোনাফিকদের জন্য জান্নাত নয় জাহান নাম তাহলে মোমিন অবস্থায় যদি দুনিয়া থেকে বিদায় হতে হয় বিমান নিয়ে যদি কবর থেকে দুনিয়া থেকে চলে যেতে পারে তাহলে আমাদের জন্য অজান্নাত অবদারিত এই ইমান কিভাবে রাখা যায় আল্লাহ রব্বুল আলমিন তেলাওয়াতকৃত আয়াতের ভিতরে মোমিনের পাঁচটা গুণের কথা উল্লেখ করেছেন এই পাঁচটা গুণ যার ভিতরে থাকবে আল্লাহ বলেন ওই পাঁচটা গুণ শুধুমাত্র আমার খাটি মুমিন বান্দার সামনে আমার খাটি মুমিন বান্দাদের মধ্যে ওই পাঁচটা গুণ আছে অন্য কারো নয় পাঁচটা গুণ কি আল্লাহ বলেন নিশ্চয় আমার মমিন বান্দার মধ্যে প্রথম গুণটা হলো ওয়াজিলাত ইজা জকির আল্লাহ ওয়াজিলাত কুলু বহম যখন আমার বান্দার সামনে আল্লাহর জিকির হয় আল্লাহর আলোচনা করা হয় তখন প্রকৃত মুমিন যেই বান্দা আমার তার ভিতর একটা জাল জালা পয়দা হয় একটা ভূমিকম্প পয়দা হয় একটা তার ভিতরে অন্তরের ভিতরে কলবের ভিতরে একটা বয় আল্লাহর বয় সৃষ্টি হয় কথাটা বুঝলাম যে প্রথম গুণ হলো যারা প্রকৃত মুমিন প্রকৃত খাঁটি আল্লাহর বান্দা তাদের সামনে যখন আল্লাহর আলোচনা করা হয় আল্লাহর জিকের আলোচনা করা হয় তখন ওই প্রকৃত মুমিন বান্দার অন্তরে একটা বয় পয়দা হয় আল্লাহর আজাব এবং গজবের বয় পয়দা হয় ভূমিকম্প পয়দা হয় জাল জালা পয়দা হয় যেমন মহাজিন যদি আজান দেয় মসজিদের ভিতরে আল্লাহ আকবর আল্লাহ আকবর প্রকৃত মুমিন হলে যদি সেই ব্যক্তি কাজে থাকে ব্যবসায় থাকে বিভিন্ন কাজে নিয়োজিত থাকে ওই ব্যক্তি তখন ব্যবসা পালাইয়া কাজ ফেলে রেখে দিয়া নামাজের ডাকে আল্লাহর ডাকে সারা দিবে বলুন সুবাহান আল্লাহ তাহলে কি বললাম প্রকৃত মুমিন যেই ব্যক্তি হবে তার অন্তরে আল্লাহর ভয় আর আল্লাহর ডর থাকবে এজন্য আল্লাহ বলেন ইজা 
جِلَتُ قُلُوبُهُمْ اللہ رب العالمین ڈاک دے بولن پریتی میر مانو شرا رے امار خاتی مومن گرا تا در شم نے جو کن امی اللہ را آلو سنا کرا ہوئے امی اللہ زکر کرا ہوئے امی اللہ را آلو سنا تر شم نے کرا ہوئے تار انتر ایک بھی تر ایک تا زلزل پیدا ہوئے ایک تا بومی کم پا پیدا ہوئے ایک تا دور آر پوئے پیدا ہوئے اللہ بولن پریتی میر مانو شرا رے امار اوی مومن من در شم نے جو کن معاد جنازن دے حیع علی الصلاة حیع علی الفلا نماز جنو آشو کلان جنو آشو امر بند جخن کذر مدد تکے کاشتا پلیا دیا تخن نماز جنو دور آئے امی اللہ رب العالمین کے کشی کو راج جنو اللہ رب العالمین اے آیات ربی تورے اللہ رب العالمین پکی تو مومین بندر گناہ بولی جکل لیک کر چن تار بی تورے مک پکی تو مومین انتر ربی تورے اللہ رب بھائی اللہ دور تکے کیا من پکی تو مومین پر کو کیا من پرکت اللہ والا اللہ نبی بشو نبی رحمت للعالمین ارستری اما زن خدیزت القبر رضی اللہ تعالیٰ نخو جنی جنت ارساڑی بگر دنیا زمین پیچن جنی جنت ارساڑی بگر دنیا زمین پیچن ایبان شرا شری اللہ رب العالمین جبرائیل ارمد دو میں خدیزت القبر رضی اللہ تعالیٰ نخو کے سلام دیچن بلن سبحان اللہ خدیزہ تل قبرہ رضی اللہ تعالیٰ نے گنتو رہے کہ من اللہ رب ہوئی چھلو خدیزہ جنہ تیرے ساٹھی بگٹ پئیا کہ من باب اللہ رب تعالیٰ نے گنتو رہے بھی تو رہے اللہ رب ہوئی کہ من چھلو اللہ رب العالمین بولین رہے دنیا اور منو شرا جار ان تو ربی تو رہا میں اللہ رب ہوئی تاگے وہی بیکتی کو خون گناہ رکاز کرتے پرنا وہی بیکتی کو خون انہ رکاز کرتے پرنا وہی بیکتی کو خون منو شر شمپت گراش کرنی تے پرنا وہی بیکتی کو خون شد کئی تے پرنا جار ان تو ربی تو رہا اللہ رب ہوئی اسے وہی بیکتی کو خون شد کئی تے پرنا وہی بیکتی کو خون گوش کئی تے پرنا وہی بیکتی کو خون چوری کرو تے پرنا جار ربی تو رہ करते बरना जारे भी तोरे अल्लाह बोया से वही व्यक्ति को कोनो मनुष्य आयल करते बरना जारे भी तोरे अल्लाह बोया से वही व्यक्ति को कोनो मनुष्य दान कर करते बरना चूड़ी करते बरना अल्लाह बोलन दुरी यार मनुष्य रा तुम्हारे देर उन तुरे भी तुरे जो दिया मैं अल्लाह बोया था के तकले तुम्हे खोले अमी � तखोले अल्लाह को बोला आलमीनेर वो आमदिर बोलें जान उन तोरे भी तोरे अमी अल्लाह बॉय तके बॉय असे शेखों को नो और नए काज गुनार काज करते पारे ना अल्लाह को बोला आलमीनेर नबी सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्तिरी अम्मा जन खदीजा तुल कबरा केमुन बॉय चिलो केमुन बॉय चिलो जन्नते تار پڑے ہو اللہ عذاب ار بھوئے اللہ ار بھوئے تار انتر ار بھی تر چلو او مومن مسلمان امرہ تو غلام پرتی سیگنٹ سیگنٹ گنار کاز کوڑے امرہ تو ایکٹا بھار اما در انتر ار اللہ ار بھوئے اٹھ دور چلو نا امرہ جو خون انہی کاز کوڑے تو خون امرہ انتر ار بھوئے تکر کتا چلو جو کیو جو دی نا دکے امر اللہ دکتے سے امی جو خون دکتے کوڑے تو خون تو امر بھی تر اللہ ار بھوئے تکر شود گوشر مدد لپتو تھا کہ تو کن تو اللہ رب العالمین جے ایک جن آسین انہر تو بوئے امدر انتر تکر کتا چلو کن تو تار پورے ہو یہ تو گنار کاز کوڑی کن تو امدر انتر اللہ دور آر بوئے نائے یہ جن آیت اللہ رب العالمین ان نے چاہ آیات تیری بھی تو رہے بولین یا ایوہ اللذین آمنوا تقو اللہ حق تقاتی ولا تموتن الا و انتم مسلمون او دنیا منشرا تمہارا اللہ کے بوئے کرو بوئے کرار مطو एवं बॉय करार में तो एमन भाई बॉय करो तखोले प्रश्न करते बड़े जे अल्लाह के बॉय करने करो वो और तो सो अपना देर ज़बान तक हमरा सुनलाम आले मोला मर ज़बान तक हमरा सुनलाम अल्लाह असले बॉयं करनो है तखोले अल्लाह के क्या नो हमरा बॉय करो वो अल्लाह बोले मुफस्स ने कराम ये आयतेरे बितोरे हक का तुकात बड़ों मुमिन मुसलमान दे जन्नो बयां करनो है बड़ों काफिर दे जन्नो बयां कर प्रथम और तो फ़ाइलाम अल्लाह आश्चर्य बयां करनो है बड़ों बयां कर टकरा तार आज़ाबर गज़ाब दूसरे नंबर और तो कलो मुमिन मुसलमान दे जन्नो अल्लाह बयां करनो है बयां कर टकलो बेईमान दे जन्नो बोलो नाउज़ 
মুমিন মুসলমানের জন্য ভয়ঙ্কর নয় তাহলে এখান থেকে মুফাসসিনে کرام উল একটা কোতাব বিবৃতি দিয়েছেন উল্লেখ করেছেন যে যদি কোনো মুসলমানের অন্তর থেকে আল্লাহর গজ আল্লাহর ভয় আর ডর চলে যায় তখন কোনো বেদিন তখন কোনো তখন কোনো ইহুদি খ্রিস্টান ইসলামের চিরন্তন दुश्मन যারা তারা মুসলমানকে ভয় করবে না যতক্ষণ পর্যন্ত মুসলমানের অন্তরে আল্লাহর ভয় না থাকে আল্লাহর ভয় থাকবে না ততক্ষণ ইহুদি বেঈমানেরা মুসলমানকেও ভয় করবে না এজন্যই তো আজকে ফিলিস্তিনের মুসলমানের অবস্থা কেমন চীনের মুসলমানের অবস্থা আজকে চশনিয়া বসনিয়া ইয়ামানের মুসলমানের অবস্থা মায়ানমারের মুসলমানের কেন অবস্থা আমরা তো আজকে মায়ের কোলে আসি বলতে আমরা বুঝি আমরা বাংলাদেশে আসি বড় শান্তি আরামে আসি তারপর আল্লাহ শুকরিয়া দায় করে না আমরা মায়ের পেটে আসি এক আল্লাহর ওলি উদাহরণ দিয়েছিলেন দুইটা গরু ক্ষেতের মধ্যে গেছে এমনি ক্ষেতের মালিক দেখল যে দুইটা গরু তার ক্ষেতের দাম খাইতেছে এমনি মালিক হাতে লাঠি নিয়ে একটা গরুকে তারাইতেছে মারতেছে অমনি দেখা যায় আরেকটা গরু দৌড়াইতেছে তখন এক গরু আরোগ্যে জিজ্ঞাসা করে তুমি দৌড়াও কিন্তু তোমাকে তো মারে নাই সে যেই ব্যক্তি যেই গরুটা দৌড়তেছে সে বলতেছে বাইরে তোকে যে সেই ব্যক্তি মারতেছে তোর পরে সিরিয়াল হলো আমার সিরিয়াল এজন্যই আমি আমার জীবনটাকে বাঁচাই কারণ নিজের জান বাঁচলে বাপের নাম সেই কথাটা আমরা গ্রাম্য ভাষায় বলি কিন্তু সেই গরুটা বলে আমি আমার জানকে বাঁচাই তোর পরে সিরিয়াল আমি আমি কিন্তু বাংলার মুসলমান আজকে মায়ানমারের অবস্থা দেখে আমরা শান্তিতে আছি যে আমাদেরকে হত্যা করবে না কাফির বেঈমানেরা আমাদেরকে মারবে না আজকে আমরা ফিলিস্তিনের অবস্থা দেখে আমরা বলতেছি আমাদেরকে তার হত্যা করবে না কিন্তু ওই গরুর পরে যে সিরিয়ালটা ছিল সেই গরুর তার জান বাঁচানোর জন্য দৌড় তেছে অচিরেই আমাদের বাংলাদেশে বেঈমান মুসলমানের আক্রমণ করবে কোন সন্দেহ নাই এজন্যই আমরা মুসলমান বাংলাদেশের মুসলমান মায়ের কোলে আসি তারপরে মানুষ আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করে না যেই কথাটা বলতেছিলাম রসুল স্ত্রী আম্মাজান খাদিজাতুল কবরা রাজি আল্লাহ তালান হো জান্নাতের সার্টিফিকেট পাইছেন আমরা তো জান্নাতের সার্টিফিকেট পাই নাই আমরা যদি পাঁচ অক্ত নামাজ পড়তে পারি তাহলে বেটা বনে গেছি পাঁচ অক্ত নামাজ পড়লেই আমরা বেটা বনে গেছি হজ যদি একবার করতে পারি তাহলে হাজিয়ার আলহাজ লাগাইতে লাগাইতে আমাদের টাইটেল কিন্তু খাদিজাতুল কবরা রাজি আল্লাহ তালা আনহা যিনি জান্নাতের সার্টিফিকেট দুনিয়ার জমিনে পেয়েছেন আর আল্লাহ তাকে সালাম দিয়েছেন সেই খাদিজাতুল কবরার ভিতরে অন্তরের ভিতরে আল্লাহর ভয় কেমন ছিল আল্লাহর নবী বিশ্ব নবী রহমাতুল্লিল আলমিন দাওয়াতের কাজে যখন ঘর থেকে বের হয়ে গেছেন এমনি যখন তিনি বাড়িতে ফিরলেন দেখেন আম্মাজান খাদিজাতুল কবরা রাধি আল্লাহ তালানো বাচ্চার মতো কান্নাকাটি করতেছেন আল্লাহর নবী জিজ্ঞাসা করলেন খাদিজা রে তুমি কেন কাঁদতেস তোমার কান্নার কারণ কে খাদিজা তখন ডাক দে বলে আমি আল্লাহর আজাবের এবং গজবের বয়ে আমি কান্নাকাটি করতেছি বিজি আমি খাদিজার ভিতরে আল্লাহর বয়ের আজাবার বয়ে কানতেছি আল্লাহর নবী বলেন খাদিজারে আজাবার গজবের বয়ে তুমি কাঁদতেছ ওগুলো বিজি হা আমি কাঁদতেছি সতীন্দের কাছে সালাম দিও আপনি তো আমার আগে আর কোন বিবাহ করেন নাই তাহলে সতীন পাব কোথায় সতীন পাব কোথায় কিন্তু আমাদের গড়ে যখন দুই সতীন হয় তাহলে যেই বেজাল সৃষ্টি হয় এই দুই সতীনের মধ্যে যেই বেজাল আল্লাহ আকবার দুইশো দিনের ভিতরে বর্তমানে যে বেজালটা হয় এই বেজালটাই সবচেয়ে বড় ভয়ঙ্কর বেজাল খাদিজাতুল কবরা রাজি আল্লাহ বলেন 
ಯಾರ ಸುಲಲ್ಲ ಯಾಗ ಬಿ ಬಲ್ಲ ಕೊನು ಬಿಜಿ ಅಪ್ನಿ ತೋ ಅಮರ ಆಗೆ ಕೊನು ವಿವಾಹ ಕೊರೆ ನಾಯ್ তাহলে জানলাতের ভিতরে আমি আমার সতিন পাব কোথায় আল্লাহর নবী বলেন খাদিজা গো জানলাতের ভিতরে মরিয়ম এবং আসিয়ার সাথে আমি বিশ্ব নবীর বিবাহ হবে সুবহান আল্লাহ মরিয়ম এবং আসিয়ার সাথে আমি বিশ্ব নবী রহমাতুল্লাহ আলামিনের বিবাহ হবে বিদায় খাদিজা রে সতিনদের কাছে সালাম পৌঁছানোর উদ্দেশ্য দেয় কি বুঝাইলাম জানো নি তুমি আল্লাহর তৈরি জান্নাতে যাচ্ছ কোন সন্দেহ নাই এরপরে আমি যে অন্ধকার কবরের ভিতরে থাকবো আমার বড় বই হয় আপনি নবী বলেছেন নবীজি কবরের চাপ এমন ভাবে চাপ দিবে গো নবীজি একদিকের পাজর অন্য দিকে যাবে অন্য দিকের পাজর অন্য দিকে যাবে ইয়ান সুলাল্লাহ নবীজি আমি যে পৃথিবীর জমিন থেকে বিদায় হয়ে গেলে আপনি আমার জানা জার নামাজের ইমামতি করবেন নি খাদিজা বলেন খাদিজার কথার জবাবে আল্লাহ নবী বলেন রে খাদিজা যেই সময় মক্কার কাফির বেমানেরা আমাকে জ্বালাতন নির্যাতন করেছিল তখন আমার পাশে কেউ ছিল না তুমি খাদিজা সারা ও খাদিজা তুমি যখন পৃথিবীর জমিন থেকে বিদায় হয়ে যাইবে আমি বিশ্ব নবী ওয়াদা দিলাম কথা দিলাম তোমার জানাজার নামাজের ইমামতে আমি করব আল্লাহ নবীর স্ত্রী খাদিজা তুলক বরা চোখের পানি চড়ে দিয়া কান্দে আর বলে ইয়ার সুলাল্লাহ আমি বিদায় হয়ে গেলে যখন আমার কাপন দাপন আমাকে যখন গোসল করানো হইবে আমার কাপনের ভিতরে আপনার একটা কাপড় দিবেন কেন এই কথাটা বললাম জানেন আমার কাপনের ভিতরে যদি আপনার একটা কাপড় থাকে গো তাহলে আমি খাদিজার বিশ্বাস কবর আমাকে চাপ দিবে না আল্লাহ নবী বলেন খাদিজার চিন্তার কোনো কারণ নাই তোমার কাপনের ভিতরে আমি বিশ্ব নবীর বিশ্ব নবীর একটা কাপড় তোমার কাপনের ভিতরে দিব এরপর খাদিজা তুল কবরা বলে ইয়ার সোল আল্লাহ আপনি কি আমাকে কবরে শোয়া নিজের হাতে রাখবেন নে হা তোমার কবর তোমাকে কবরের ভিতরে রাখবো ইয়ার সোল আল্লাহ ইয়াগাবি আপনার যখন কাপন দাপন শেষ হয়ে যাবে মাটি যখন দেওয়া হবে সমস্ত সাহা বাইকারাম যখন বাড়িতে চলে যাইবে তখন আপনি বিশ্ব নবী চলে যাবেন না আমার কবরে সামনে দাঁড়াইয়া থাকবেন আপনি যদি আমার কবরে সামনে দাঁড়াইয়া থাকেন আমার বিশ্বাস গো মন করে নাকি আমাকে প্রশ্ন করবে না বাইরা আমার এই কথা এই উদ্দেশ্যটা এই জন্য আমরা বললাম খাদিজাতুল কবরা আল্লাহ জান্নাতের সা ডেভিগেট বাইয়া তার ভিতরে আল্লাহর কেমন বই ছিল আজ আমরা এমন গুণাগার আজকে আমরা প্রতি সেকেন্ড সেকেন্ড গুণার কাজ করি আজকে আমরা এমন গুণা করি যেই গুণার কথা আমাদের মা জানে না আমাদের বাবা জানে না আমরা কবিরা গুণার মধ্যে লিপ্ত থাকে এমন বড় বড় গুণার মধ্যে আমরা লিপ্ত থাকে কিন্তু আমাদের ভিতরে আমাদের অন্তরের ভিতরে আল্লাহর বয়ে জাগে না আল্লাহর বয়ে জাগে না আল্লাহ বলেন ও দুনিয়ার মানুষেরা যার ভিতরে যার ভিতরে আমি আল্লাহর বয়ে আছে ওই ব্যক্তি হলো আমার প্রকৃত মমি তাহলে প্রকৃত মমিন হতে হলে প্রথম নম্বর গুণ আল্লাহর বয় আল্লাহ বলেন আমার ওই বান্দার প্রকৃত মমিনদের অন্তরে যার সামনে আল্লাহর আলোচনা করা হয় সেই ব্যক্তি কি প্রকৃত মমিন দুই নম্বর গুণের কথা আল্লাহ বলেন আল্লাহ রবুল আলমিন বলেন ওয়াইজা তুলিয়াত আলাইহিম 
प्रत्येक बुजेक कथा करते जिंदगी सफल हो जाए आल्ला सामने मुमिन बंदर दो नंबर गुण हलो बंदर सामने जो कुरान तलावत करमान बाढ़े और हमें इमान कम इमान तो बाढ़ तो दूर कदा इमान इमान हाल की इमान अवस्था कि इमान एम पर्या पहुँचे गे तीन ट जिन समन्वय नाम हलो इमान तस्तिक बिल जेनान एकरार बिल लिसान अमल बिल अरकान ये तीन ट जिन समन्वय हलो इमान कैमन अवस्था कथाय कथायर क्या करते सीढ़ी करते आल्ला जिंदगी समस्त उहुदाण पहाड़ जो तुम गुना हो जाए समुद्रे पेनारण जो तुम गुना है प्रत्येक गुनाल्ला माफ कर देव तब बंदा सर गुनाल्ला माफ करबना क्यों करबना एक उदाहरण आपनी वाज के बाड़ी चले ग बाड़ी गए अपनार बीबी मुख्तारमा के बोलते हैं जे हाँ के खाना दाओ खान मध्य देखा गल तरकार मध्य एक लवण बसि कि जिन कमा कर चिंता करबें आज हम कौन अवस्था आसि तक लवण एक बसि हार कारण आपनी क्योंकि एक रागान्वित हईलें जे तरकार भरे तो लवण क्या तक अपना स्त्री अनुनय और बीन सहित बल स्वामी गो आपनी हाँ कमा दिन और जिंदगी एम बोल होना और जिंदगी एम बोल होना तक अपनी कि करबें माफ कर दीबें কিন্তু আপনি যদি ওয়াজ থেকে বাড়িতে গিয়ে পান আপনি ঘরের ভিতরে ডাকছেন রাবিয়া ঘর থেকে দরজা ডাকলো এমন অবস্থায় দরজা করলেন আপনার বিবি মহতারমা ওপর দিকে দেখলেন একজন লোক আপনার ঘর থেকে বের হয়ে গেছে রাত্রিবেলায় রাত দুইটা অথবা তিনটার দিকে তখন আপনার মাথায় কেমন রাগ হবে কেমন রাগ হবে তখন আপনি কি করবেন না কমা করবেন না তাকে তো মারবেন बरम ताके तलाक देवें आल्लाधुनियार मानुष तुम्हें जो तुम स्त्री अन्न को पुरुष देखले तुम्हें सह्य करते तलाक दिए दाओ अधुनियार मानुषा आल्ला तुम्हारे कुदरती हाथे बनाइल तुम्हारा कि भाव आल्ला सरिक करो ये शरीक के सह्य करते इमान हाल कम अवस्था कथाय कथाय मिथ्या कथा बोले अल्लाह रसुल हदीसर भरे बोलें जी व्यक्ति एक मिथ्या कथा बोल सत हजार बस जहां नामे जल्बे दुनिया एक हजार दिन क्या मत एक दिन समान नास्तिकारे मुसलमान जवाब जवाब दरकार नहीं मुसलमान जेहदी 
আল্লাহ রাস্তায় জেহাদ করা শুধু মোল্লা মুন্সিদের জন্য দায়িত্ব নয় মোল্লা মুন্সিদের জন্য ফরজ নয় আল্লাহ রব্বুল আলমীর সমস্ত উম্মতে মুসলিমার জন্য জেহাদ ফরজ করে দিয়েছেন বাতিলদের মোকাবেলা করার জন্য বলুন ঠিক কিনা এজন্য আমরা শাহজালালের সূর্য সন্তান আমরা এই শাহজালালের মাটিতে এখন আছি শাহ মাহদুমের দেশে আমরা এখন অবস্থান করতেছি নূর উদ্দিন গহরপুরের দেশে জন্মগ্রহণ আমরা করেছি বিদায় যত নাস্তিক যত মোরতাদ বিশ্বনবীর বিরুদ্ধে ব্যঙ্গ করবে আল্লাহকে নিয়ে কটাক্ষ করবে কাবাগরকে নিয়ে ব্যঙ্গ করবে তাদের বিরুদ্ধে অবশ্যই আমরা আন্দোলন করব বলুন ঠিক কিনা যদি আমরা আন্দোলন করতে পারে তাহলে আমরা প্রকৃত মুসলমান না হয় আমাদের ইমান নিবো নিবো যাচ্ছে বলুন ঠিক কিনা কতম কর গোবিন্দের ওই চেলা চা মন্ডা গোলা চটি আয় শাহ জালালের নির্বিক সৈনে কেড়া কতম কর গোবিন্দের ওই চেলা চা মন্ডা গোলা ঠিক কিনা শাহ জালালের বিদ্যা পিঠে আসে যারা বাগ বসাতে শাহ জালালের বিদ্যা পিঠে আসে যারা বাগ বসাতে তাকবিরের ধ্বনি দিয়ে তাকবিরের ধ্বনি দিয়ে ওদের পিঠে আগুন জ্বালাও চটিয়ায় শাখ জালালের নির্বিক সৈনিকেরা কতম কর গোবিন্দের ওই চেলা চা মন্ডা গোলা আমার প্রকৃত মুমিন বান্দার দুই নম্বর গুণ হলো তার সামনে যখন আল্লাহর কোরআনের আয়াত পাঠ করা হয় আল্লাহর কোরআন তেলাবাদ করা হয় তখন তার মুমিন বান্দার ইমান বাড়ে আজকে মুমিন মুসলমানের গড়ে ইমান চলে গেছে আজকে কোরআন কে উঠাইয়া দেওয়া হয়েছে প্রত্যেক গড়ে গড়ে আজকে কোরআন তেলাবাদ করা হয় না আজকে টেলিভিশন ডিস আসবেন উপনীত হয়েছে যখন গর্ব ধারণ করে তখন টেলিভিশনের দিকে তাকায় তখন টেলিভিশনের দিকে তাকায় জি বাংলা জিস্টার দেখার জন্য আল্লাহ রলিম তোমার পিছনে আল্লাহর অলি হওয়ার পিছনে আমি মায়ের দোয়া আছে ও খাজা মইন উদ্দিন আমি প্রতিদিন নামাজের মধ্যে যাই নামাজের মধ্যে হাত উঠাইতাম আল্লাহর দরবারে প্রভু গো আল্লাহ আমার খাজা মইন উদ্দিন কে আল্লাহ অলি হিসাবে কবুল করে না ও খাজা মইন উদ্দিন আর একটা কথা বলে তুমি যখন ছোট্ট বাচ্চা ছিল আর খাজা মইন উদ্দিন তুমি যখন আমার স্তনের দুধ পান করতা আমি মা তখন তোমাকে অজু বিহীন অবস্থায় তোমাকে দুধ পান করাই নাই गर्भधारणी गिविर दिखे ना तक मानुषर मानुषर दिखे ना तक खासा मईन उद्दीन मत और आल्ला খাজা মইর উদ্দিনের মতো আর মা আসবে না যদি আসতে হয় পর্দা করতে হবে 
কিন্তু পর্দা তো আমাদের মায়ের কাছে নাই আমাদের বোনের কাছে নাই আল্লাহ নবী বিশ্ব নবী রাহমাতুল্লিল আলামিন বিশ্ব নবী যখন মেরাজে গিয়েছিলেন মেরাজ থেকে এসে মহিলাদেরকে লক্ষ্য করে বলেন ইয়া নিসা তাসাদক না ও মহিলারা বেশি বেশি করে সদকা দাও মহিলারা প্রশ্ন করে ইয়া রসুল আল্লাহ আমরা কেন বেশি বেশি করে সদকা করব আমাদের কারণ কে আল্লাহ নবী বলেন মহিলারা দলের রে আমি বিশ্ব নবী জাহান নামের ভিতরে দেখেছি অধিকাংশ মহিলারা তাহলে মহিলারা কেন হুজুর কেন মহিলারা জাহান নামে দুইটা কারণে এক নম্বর হলো তারা প্রত্যেকটা সময়ে না শুক্রি আদায় করে শুক্রি আদায় করে না দুই নম্বর হলো তারা স্বামীর কথা অমান্য করে স্বামীর কথা মানে না আমার বিষয় যেহেতু এদিকে নাই সেই কথাটা এই জন্য বললাম যে যেই আজকে প্রত্যেকটা মুসলমানের ঘরে ঘরে কোরআন তাকার কথা ছিল আগের যুগের মুরব্বি হজরত ওলামাই কেরাম বলেছিলেন বাবা রে আমাদের মা বোনেরা আমার কোরআন তেলাওয়াত করে ফজরের নামাজের পর সৌরাতুল ইয়াসিন তেলাওয়াত করতেন মাগরিবের পর সৌরাতুল ওয়াকেয়া এশার নামাজের পর সৌরাতুল মোল সুরাতুল মুল ফজরের নামাজ পর সুরাতুল ইয়াসিন জোহরের নামাজের পর সুরাতুল ফাতাহ আসরের নামাজের পর সুরাতুল নাবা তেলাওয়াত করতেন কিন্তু আগের যুগের মহিলারা কোরআন তেলাওয়াত করেছেন এখন তো মহিলারা তো রাত্রি সারাটা রাত টিভি দেখে টিভি দেখে দেখে ঘুমাইতে এখন আর টিভি লাগে না মোবাইলই চলে কিন্তু সারাটা রাত মোবাইল টিপাইতে টিপাইতে ফজরে চলে যায় দশটা সময় ওঠে কিন্তু আল্লাহ আজকে মুসলমানের ঘরে কোরআন না থাকার কারণে আজকে মুসলমানের সন্তানেরা কোরআন বলতে পারে না এখানে অনেক মানুষ আছে যাকে জিজ্ঞেস করা যদি হয় আলহামদু সুরাটা পরিষ্কার ভাষায় শুদ্ধ সহি ভাবে বলো একজন মানুষ খুঁজে পাওয়া সম্ভব হবে না এজন্য আল্লাহ রবুল আলমিন বলেন আল্লাহ রবুল আলমিন বলেন যখন আমার মমিন মান্দার সামনে কোরআন তেলাওয়াত করা হয় তখন ইমান বাড়ে ইমান বাড়ে বলতে কি বোঝানো হয়েছে কোরআন সুন্না মোতাবেক যদি এক জীবন গঠন করতে পারো আজ বেদিন মুসলমান আজকে বেদিন কাহাফির বেইমানেরা নাস্তিক মোর্তাহাদেরা রসুলের বিরুদ্ধে আল্লাহর বিরুদ্ধে কটাক্ষ করে ওই সময় যদি ওই সময় যদি মুসলমানের অন্তরে ইমানের পাওয়ার নিয়া নারায় তাকবির আল্লাহ কিচ্ছে নাটকের মাধ্যমে ইমান বাড়ানা ইমান বাড়ে কোরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে ইমান বাড়ে কোরআনের মাধ্যমে কোরআনের আয়া চুনার মাধ্যমে আমাদের ইমানে এমন অবস্থা হয়ে গেছে সায়ের দোকানে বসে আমরা মিথ্যা কথা বলে আমরা মানুষের কি বোধ করে সুকল করে করে আল্লাহ বলেন দুনিয়ার মানুষেরা এমন অবস্থা করলে ইমান হবে না ইমান যদি পাক্কা ইমান করতে হয় আল্লাহর কুসুম কোরআন এবং সুন্না মোতাবেক চালাও আল্লাহ রসুল বলেন যতক্ষণ পর্যন্ত দুইটা জিনিস তোমার আঁকড়ে ধরবা ততক্ষণ পর্যন্ত তোমরা প্রতবস্ট হবে না ততক্ষণ পর্যন্ত তোমরা কখনো গুমরা হবে না প্রথম নম্বর হলো কিতাব আল্লাহ আল্লাহর কোরআন ও সুন্নত রসুল লিখে আমি রসুলের সুন্নত আল্লাহর হাবিব বিশ্ব নবী রাহনাতুল্লিল আলমিন বলেন ও দুনিয়ার মানুষেরা তোমরা আমি আল্লাহকে মহব্বত করো আমি রসুলকে মহব্বত 
করো কেমন মোহব্বত ছিল আল্লাহ নবী বিশ্ব নবী বলেন কাল যতক্ষণ পর্যন্ত তোমার চাইতে তোমার মা বাবার চাইতে তোমার অন্তরের চাইতে আমি বিশ্ব নবী রহমাতুল্লিল আলমিনকে মোহব্বত করবা না ততক্ষণ পর্যন্ত তুমি কামেল ইমানদার হতে পারবে না ইমানের কারণে সম্পদের কারণে ইমান চেড়ে দেয় বিশ্ব সুন্দরীর কারণে ইমান চেড়ে দেয় বাংলাদেশের এক সন্তান তার বাড়ি হল নরসিং দে কিন্তু ইমান চারা সুন্দরী মহিলাকে বিবাহ করার জন্য নিজের ধর্ম ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করে সে খ্রিস্টান ধর্ম হয়ে গেছে না উজবিল্লা কিন্তু এমন একজন মানুষ এমন জমানা এমন মানুষ ছিলেন সাহাবাইকরামের জমানায় এমন যেমন সাহাবাইকরাম ছিলেন যারা ইমানের কারণে রসুলের মোহব্বতের কারণে ইমান ছেড়ে দিয়েছে ইমান চারেন নাই দন সম্পদ ছেড়ে দিয়েছেন বাড়িঘর সব কিছু ছেড়ে দিয়েছেন মা বাবা সব কিছুকে ছেড়ে দিয়েছেন মা বাবা সব কিছুকে ছেড়ে দিয়েছেন এদের মধ্যে থেকে উল্লেখযোগ্য একজন সাহাবিব যার নাম হল আবদুল্লাহ রদি আল্লাহ আনহ তার সাসা বলে ও তার বাবা নাই তার সাসা বলে আবদুল্লাহ তুমি কি মোহাম্মদের ধর্ম ত্যাগ করবা তুমি কি মোহাম্মদের ধর্ম ত্যাগ করবা নাকি তোমাকে সম্পদ ত্যাগ করবা কোনটা বল আবদুল্লাহ রদি আল্লাহ হোতাল আনহ বলেন সাসা গো যে ইমান এনেছি বিশ্ব নবীর প্রতি আল্লাহর প্রতি ধন সম্পদ সব কিছু ছেড়ে দিতে পারি ইমান চারব না ও মুসলমানেরা কাপির বেইমানেরা যদি আমার গলায় ছুটি ধরে ফাঁসির কাস্ট যদি আমাকে জোলানো হয় আর যদি বলা হয় তোমাকে সারা দুনিয়া দেওয়া হবে তবু আমরা ইমান চারব না আপনারা কি ইমান চারবেন এমন অবস্থায় ইমান চারা যাবে না অমন অবস্থায় যদি আল্লাহ জমিন থেকে বেদায় হয়ে যান তাহলে আপনার জন্য ইমান তুমি চাড়ো না হয় সম্পদের বাঘ তুমি পাইবা না আবদুল্লাহ রাদি আল্লাহ আমার বাবা নাই আমার মা আছে আমি ইসলাম গ্রহণ করেছি আমি ইমান এনেছি কিন্তু চাচা শুনে রাখো আমি ধন সম্পদ সব কিছু ছেড়ে দিতে পারে আমি ইমান চারতে রাজি না ও মুসলমান ঘটনাটা শুনলে চোখের পানি চলে আসবে ওই সাহাবি আবদুল্লাহ রাজি আল্লাহ বলেন সব কিছু ছেড়ে দিতে রাজি ইমান চারতে রাজি না ইমানের কেমন পাওয়ার ছিল ইমানের কেমন পাওয়ার ছিল আজকে আমাদের মুমিনদের ইমানের পাওয়ার নাই যার কারণে মুসলমান এত নির্যাতিত মুসলমান এত বিপদের মধ্যে আছে মুসলমান এত বিপদগ্রস্তের মধ্যে আছে আবদুল্লাহ তোমার বাবার পোশাক নয় এই পোশাক তো তোমার মোহাম্মদের পোশাক নয় এই পোশাকটা হলো আমার বাইয়ের আমার সম্পদের এই পোশাকটা তুমি ছেড়ে দাও রেখে দাও এবার আবদুল্লাহ রাদি আল্লাহ উলঙ্গ হয়ে গেলেন উলঙ্গ লজ্জাস্থান ডেকে রাখলেন এমনি আবদুল্লাহ বাড়ি ঘর ছেড়ে দিয়া মার কাছ থেকে জনমের বিদায় নিয়ে তিনি চলে আসলেন রসুল্লাহ সাল্লাহ সালামের রোজার সামনে সারাটা রাত দাঁড়াইয়া আছে কন কন শীতের মধ্যে আবদুল্লাহ উলঙ্গ শরীর শরীর নিয়া কাঁপতে আরম্ভ করতেছে আল্লাহ নবী বিশ্বনবী রামিন যখন দরজা খুললেন যখন দর 
মর্যাদা করলেন ফজরের নামাজের আগে তাহাজ্জুদের নামাজের সময় এমনি দেখেন একটা লোক দাঁড়াইয়া আছে কে রে তুই আল্লাহ নবী বলেন কে রে তুমি তখন ওই সাকাবি বলে হুজুর আমি বললাম আপনার আব্দুল্লাহ তুই কোন আব্দুল্লাহ রে তুই কোন আব্দুল্লাহ এবার আব্দুল্লাহ কয়া রসুল আল্লাহ আমি হলাম সে আব্দুল্লাহ আমি হলাম প্রভাবশালীর ছেলে আব্দুল্লাহ আমার ইসলাম গ্রহণ করার আগে যেই নামটা ছিল আব্দুল উজ্জা আল্লাহ নবী বিশ্ব নবী বলেন আব্দুল্লাহ রে তুমি হলে ধনী বাবার ছেলে তোমার তো কোনো সম্পদের অভাব নাই তোমার তো কোনো সম্পদের অভাব নাই তোমার অবস্থা এমন কেন আব্দুল্লাহ রাজি আল্লাহ আমার সমস্ত কিছু ছেড়ে দিয়া আপনার দরবারে হাজির হয়েছে আল্লাহ নবী বিশ্ব নবী আলমিন বুকের সাথে জড়াইয়া বলেন আব্দুল্লাহ রে এমন ইমানের পাওয়ার কি এমন তোমার তোমার কি কোন আশা বর্ষা আছে কি না আব্দুল্লাহ আমার কোন আশা নাই আমার কোন আমার আশা হলো আমি শহীদ মরণ চাই বাতিলের বিরুদ্ধে যখন আমাকে লটকানো হবে ইমান ত্যাগ করার জন্য তখন তো আমি আপনি বলি যে হাত যে হাত যে হাত চাই হুজুররা আপনার আগে যান আমরা তো নাই সাহাবা একেরাম এমন ছিলেন না নিজের জীবন বিসর্জন দিয়েছেন আল্লাহ নবী বিশ্ব নবী রহমাত উল্লিলা আলমিন বলেন তোমার আশা হলো তুমি শহীদ হয়ে মরবা তখন তাবুকের যুদ্ধের জন্য সমস্ত সাহাবায়কেরাম প্রস্তুতি ছিলেন তাবুকের যুদ্ধে যখন গেলেন ঘটনাক্রমে তাবুকের যুদ্ধ আর হইল না আবদুল্লাহ তিনি নিজে বাড়ির দিকে রওয়ানা এমনি পথের মধ্যে রাস্তার মধ্যে হঠাৎ আবদুল্লাহ অসুস্থ হয়ে পড়লেন আবদুল্লাহ রাজি আল্লাহ এমন মর্মান্তে অসুস্থ আল্লাহ নবী বিশ্ব নবী রহমাত আলমিন আবদুল্লাহকে দেখলেন चिंतार मुहूर्ते तुम पृथ्वी जमीन थी अवस्था विदाय हो তাহলে তুমি শহীদ মর্যাদা লাভ করে আল্লাহর তৈরি জান্নাত তোমার জন্য আল্লাহর হাবিব বিশ্ব নবীন আব্দুল্লাহ পৃথিবীর জমিন থেকে বিদায় হয়ে গেছে আল্লাহ নবী বিশ্ব নবী বলেন সাহাবিরারে আমার আব্দুল্লাহকে গোসল দাও কাপন বড়াও আমার আব্দুল্লাহর জানাজার নামাজ আমি ইমামতে করাইব আল্লাহ নবী ইমামতে করাইলেন আর আল্লাহ নবী বিশ্ব নবী জানাজার কবরের ভিতরে আব্দুল্লাহ লাস্টা রেখে আসমানের দিকে তাকাই এবং আল্লাহ আমি আমার সাহাবি আব্দুল্লাহর প্রতি রাজি তুমি আমার আব্দুল্লাহর প্রতি भाग्यवान हईत कारण जान तर प्रति आल्ला रसुल निजे बोलें खुशी आल्ला जान तर प्रति राजी যান এটা আল্লাহ রসুল আল্লাহর কাছে আবদার করে 
এজন্য আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেন ওয়া ইজাতুল ইয়াত আলাইহিম আয়াতু গুজাদাতু হুম ইমানা মুমিন মান্দার সামনে যখন কোরআনের আয়াত তেলাওয়াত করা হয় কোরআন পাঠ করা হয় তখন তার ঈমান বাড়ে তাহলে কোরআন वाला নিজের সন্তানকে কোরআন প্রেমিক বানাবো ঠিক কিনা নিজের সন্তানকে কোরআন প্রেমিক বানাইবো এজন্য আল্লাহ রাসূল এক হাদিসের ভিতরে বলেন কুন আলিমান আও মুতাআল্লিমান আও মুহিব্বান আও মুত্তাবিআন ওয়ালা তাকুন খামিসা হয় তুমি কোরআনের আলেম শিক্ষার্থী হও ছাত্র হও না হয় উস্তাদ হও অথবা ছাত্র উস্তাদ যদি নাও হইতে পারো मोहब्बतকারী হও मोहब्बतকারী যদি না হইতে পারো অনুসরণকারী হও কিন্তু ওয়ালা তাকুন খামিসা পঞ্চম নম্বর হয় না পঞ্চম নম্বর হয় না বলতে কোরআন হাদিসের বিরোধিতা করিও তিন নম্বর গুণ আল্লাহ বলেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেন আমার মুমিন মান্দার তিন নম্বর গুণ হলো তারা সব সময় আল্লাহর উপর বর্ষা রাখে কার উপর আমরা তো আজ মানুষ বর্ষা আল্লাহর উপর নাই বলতে পারেন যে আমরা তো আল্লাহর উপর ভরসা করি ভরসা হলো চার ধরনের এক নম্বর হলো মাখলুকের উপর ভরসা দুই নম্বর সম্পদের উপর ভরসা তিন নম্বর নিজের শক্তির উপর ভরসা চার নম্বর আল্লাহর উপর ভরসা এখন আসুন মাখলুকের উপর ভরসা বলতে কি বোঝায় যেমন ধরেন একজন লোক বলে অমুক লন্ডনের সাহেব যতদিন আছে আমার চিন্তার কোনো কারণ নাই উনি হলেন আমার রিজেকের সব কিছু অবনতন দূর করবেন উনি টাকা দিবেন এই ব্যক্তি মাখলুক অর্থাৎ মানুষের উপর ভরসা করেছে আর এক শ্রেণীর মানুষ আছে যারা নিজের ধন সম্পদ অধিক হলে বেশি হলে তারা সম্পদের উপর ভরসা করে আমার চিন্তা করার কোনো কারণ নাই আমার তো সম্পদ আছে তিন নম্বর শ্রেণীর মানুষ হলো যে আপনি নিজের শক্তির উপর কিছু মানুষ আছে দেখতে গায়ে মোটা সে বলে আমি তো মোটা মানুষ আমার গায়ে শক্তি আছে সব আমি সবল শক্তি ওয়ালা মানুষ বিদায় আমার কোনো চিন্তা নাই এই হলো তিন শ্রেণীর মানুষের তিন রকমের ভরসা চতুর্থ নম্বর ভরসা যারা আল্লাহর উপর ভরসা করে এরাই হলো প্রকৃত মমির এই জন্য আল্লাহ বলেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেন যেই ব্যক্তি আমি আল্লাহর উপর ভরসা করে আমি আল্লাহ তার জন্য যথেষ্ট যেমন ধরেন দুনিয়ার একটা বাস্তবতা হলো কোন মানুষ যদি কোন গরিব লোককে বলে বাবা রে তোর কয়টা মেয়ে আছে কয়টা ছেলে আছে সাসা আমার তো মেয়ে পাঁচটা আমার তো ছেলে দুইটা কিন্তু আমার তো এমন আর্থিক অবস্থা নাই কিন্তু আমার মেয়েটা বিবাহ দিতাম কিন্তু এমন আর্থিক অবস্থা তো আমার নাই এখন কি করব ওই প্রভাবশালী যদি দয়াবান হয় তখন বলে বাবা রে চিন্তার কোনো কারণ নাই আমি তো আসি বিদায় তোর কোনো টেনশন করা লাগবে না আমি তোর মেয়ের বিবাহের ব্যবস্থা করে দিব ওই ব্যক্তির কথায় যখন ওই ব্যক্তি কেমন খুশি হয় তা সে বলে বলতে পারবে তার অন্তরের ভিতরে কেমন আল্লাহর কেমন তার অন্তরে খুশি যে আমার এই দুর্বলতা আমার অভাব অনুটার সময় একজন মানুষ পাশে দাঁড়িয়েছে আল্লাহ বলেন যেই ব্যক্তি আমি আল্লাহর উপর ভরসা করে সব সময় আমি তার সাথে আমি তার আমি তার জন্য আমি আল্লাহ নিজেই যথেষ্ট সুবাহান আল্লাহ যদি কারো জন্য যথেষ্ট হয় মিয়া দুনিয়াতে কোনো চিন্তার দরকার নাই অভাব অনটনের চিন্তা দরকার নাই যে আমার ছেলে খাবে কি আমার মেয়ে খাবে কি আমি খাবো কি এই চিন্তা রেজেকে চিন্তা আপনার দরকার নাই চার নম্বর গুণ সময় স্বল্পতার কারণে আমি আপনাদেরকে শুধু গুণে গুণের কথা বলে যাচ্ছি এরপরে হলো পুরস্কার চার নম্বর গুণ আল্লাহ বলেন আল্লাহ বলেন আমার মমিন বান্দার চার নম্বর হলো যারা নামাজ প্রতিষ্ঠা করে এখানে একটা বোঝার বিষয় হলো আল্লাহ নামাজ পড়ার কথা বলেন নাই আল্লাহ বলেছেন নামাজ প্রতিষ্ঠার কথা পড়া এক জিনিস প্রতিষ্ঠার এক জিনিস পড়া হলো নিজে পড়লাম প্রতিষ্ঠা মানে হলো নিজেও পড়লাম অন্যদেরকেও কি নামাজিওয়ালা বানাইলাম এটা হলো প্রতিষ্ঠা কিন্তু আমাদের সমাজে তো নিজেই নামাজ পড়লে বড় খুশি ঘরের মধ্যে যে নামাজের খবর নাই পাশের ঘরের নামাজের খবর নাই মহল্লাবাসীর নামাজের খবর নাই নিজেই আল্লাহওয়ালা আল্লাহ বলেন এমন আল্লাহওয়ালা আমার দরবারে গ্রহণযোগ্য নয় তুই নিজে নামাজ পড়বি আল্লাহওয়ালা হবি মানুষ তোকে বলবে বাহ আল্লাহওয়ালা একজন মানুষ তোর মহল্লার তোর নিজের ফ্যামিলির মানুষ নামাজি নাই 
কি হবে বাবা তুমি নামাজি হইলা সন্তানকে নামাজের আদেশ দিলা না ও মুসলমান যেই সন্তানকে তুমি আজকে তুমি বাবা হইয়া মাতার গাম পায়ে পেলে পায়ের গাম মাথায় তোলে সন্তানের জন্য নিজে না কিছু করে সন্তানের জন্য সব কিছু করে যাচ্ছ কোরআন হাদিসের জ্ঞান তার জন্য করে যাচ্ছ না তাকে নামাজের আদেশ দিচ্ছ না জাকাতের আদেশ দিচ্ছ না আল্লাহর হুকুম মানার আদেশ দিচ্ছ না ওই যে আপনার সন্তান সুসন্তানটা কি অবস্থা হবে কেমতের কঠিন ময়দানে যখন আপনার সন্তান জাহান নামের কাঠ গড়ায় দাঁড়াবে অর্থাৎ জাহান নামে হবে তখন বলবে আল্লাহ আমার একটা কথা কি কথা বলে আল্লাহ জাহান নামে যেতে আমি রাজি একশো বার কিন্তু আমার জন্মদাতা মা এবং বাবার সামনে এনে দাও কি করবে তুই আল্লাহ তাদের বুকের উপর পা রেখে দিয়ে আমি জাহান নামে যাব না উজবিল্লা বল ও মুসলমান সন্তানের জন্য সব কিছু করলেন দেখেন আপনার সন্তান আপনার কি করে নিজে তো খাইলেন না সন্তানকে খাওয়াইলেন সন্তানকে দিনদারি বানাইলেন না মা বাবাকে যখন সামনে রাখা হবে আল্লাহ ওই মা বাবা যদি আমাকে কোরআন হাদিসের জ্ঞান দিত নামাজের আদেশ দিত আল্লাহ আমি জাহান নামের বাসিন্দা হইতাম না চুরি করতাম না ডাকাতি করতাম না গুনার কাছে লিপ্ত হইতাম না ওই মা বাবার কারণে আমি গুনার মধ্যে লিপ্ত হয়েছি তারা কোরআন হাদিসের জ্ঞান না দেওয়ার কারণে নামাজের আদেশ না দেওয়ার কারণে আল্লাহ আমি আমার মা বাবার বুকের উপর পা রেখে জাহান নামের ভিতরে যাব নাউজবিল্লাহ বলেন ও মুসলমানেরা আমরা তো ছোট্ট ছিলাম আমার মা আমাকে বুকের উপর রেখে দিয়েছে যাতে আমার কোনো ঠান্ডা কোনো অসুস্থতা না হয় কিন্তু সেই সন্তান কেমতের মতের কঠিন ময়দানে কোরআন হাদিসের জ্ঞান না দেওয়ার কারণে নামাজের কথা না বলার কারণে সেই সন্তান আপনার বুকের উপর পা রেখে জাহান নামে যায় পাঁচ নম্বর গুণ আল্লাহ বলেন गरीब दिए अवस्था बुझे आल्ला गरीब दिए अनेक समय आस मानुष आदर धन सम्पद है धन सम्पे क्योंकि हराम क्या लिप्त कर কিন্তু এমন ধন সম্পদ ওয়ালা মানুষ আছে যারা তাদের সম্পদ নেকাজের মধ্যে জন্য জড়িত করে আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেন দেখেন সমাজের ভিতরে কিছু মানুষ আছে যারা হঠাৎ ধনী হয় যারা হঠাৎ ধনী হয় তাদের অবস্থা তাদের পাওয়ারে এলাকার ভিতরে চলা যায় না এলাকার ভিতরে চলা যায় না যারা হঠাৎ প্রভাবশালী হয় তাদের অবস্থা আল্লাহ বলেন তোকে যে আমি গরিব বানাইছি এই জন্যই বানাইছি তুই যদি ধনী হইতে কতটা যে খুন কতটা মার্ডার করলেন হিসাব ছাড়া কত জাল বেজালের মধ্যে সৃষ্টি হইলেন হিসাব ছাড়া আছে তো আমাদের সমাজে নজির এমন অবস্থা আমাদের আছে আল্লাহ বলেন যা থেকে আমি আল্লাহ রিজিক দিয়েছি সেই থেকে তোমরা ব্যয় করো এই হলো মুমিনের পাঁচটা গোর প্রথম নম্বর হলো মুমিন বান্দার সামনে যখন আল্লাহর আলোচনা করা হয় তখন কিন্তু আল্লাহর ভয় তার অন্তরে জাগে দুই নম্বর কোরআন তেলাওয়াত করলে ইমান বাড়ে তিন নম্বর সব সময় মুমিন মান্দা আল্লাহর উপর ভরসা করে দুনিয়ার কোনো মানুষের উপর ভরসা করে না দুনিয়ার কোনো সম্পদের উপর ভরসা করে না চার নম্বর নামাজ প্রতিষ্ঠা করে নিজে নামাজ আদায় করে অন্যকে নামাজের দাওয়াত দেয় নিজে নামাজ পড়ে মহল্লাবাসীকে নামাজের দাওয়াত দেয় চার পাঁচ নম্বর হলো যা রিজিক আমি আল্লাহ দিয়েছি তা থেকে সে ব্যয় করে এই হলো মুমিনের প্রকৃত মুমিন বান্দার পাঁচটা গুণ এই গুণটা যদি আমরা অর্জন করতে পারে তাহলে জান্নাতের বাসিন্দা আর জান্নাতের বাসিন্দা হওয়ার আগে আল্লাহ বলেন তোমরা যে এই পাঁচটা গুণ দুনিয়াতে অর্জন করেছ এখন তোমাদের পুরস্কারের পালা সারাটা দিন কর্মচারী মালিকের বাড়িতে কাজ করলো বিকালবেলা তো তার টাকার দরকার এই টাকা নিতে হলে যদি সে ভালো কাজ করে সারা দিনে তাহলে ভালো পয়সা ইনকাম করবে মালিক খুশি হয়ে তাকে কিছু বোনাস দিবে বাবা রে তোর কাজটা আমার কাছে এত পছন্দ লেগেছে যদি আমি আমার কোনো কাজ করাই তাহলে তোর মাধ্যমে আমি করাইব আর তুই এত সুন্দর কাজ করো আল্লাহ বলেন অ দুনিয়ার মানুষ তুমি যদি সমাজ দুনিয়ার ভিতরে আমি আল্লাহর গোলামি করো আমি আল্লাহর আবাদত বন্দেগি করো আর মানুষদেরকে আবাদতের দাওয়াত দাও আল্লাহর দিকে দাওয়াত দাও এই সমস্ত গুণ অর্জন করো বান্দার তোকে আমি তিনটা পরিষ্কার দেব সাথে 
আল্লাহ বলেন যারা পাঁচটা গুণ অর্জন করেছে এরাই হলো প্রকৃত মোমের এরাই হলো আসল মোমের যারা পাঁচটা গুণ তার ভিতরের ভিতরে পিট করেছে আল্লাহ বলেন দুনিয়ার মানুষেরা তোমরা পাঁচটা গুণ তোমাদের ভিতরে জারি করেছ প্রতিষ্ঠা করেছো তোমাদের ভিতরে পিট করেছো বান্দা এখন পুরস্কার লাখুন দ্বারা যাতার বিহীন ও দুনিয়ার মানুষেরা তোমরা দুনিয়াতে সম্মান চাও তোমরা দুনিয়াতে মর্যাদা চাও তুমি এমপি হইবা তুমি মেম্বার হইবা চেয়ারম্যান হইবা দেশের রাষ্ট্রপতি হইবা দেশের নেত্রী হইবা সরকার হইবা কেন চাও তোমাদের দাম বাড়ানোর জন্য মর্যাদা হওয়ার জন্য মানুষ বলবে উনি তো চেয়ারম্যান তার সাথে যেমন তেমন কথা বলা যায় না এই সম্মানের জন্য তোমরা আজকে কে আমার আমি আল্লাহ রব্বুল আলমিনকে বলে গিয়েছো নারে বান্দা না আমি আল্লাহ রব্বুল আলমিনের उच्च मर्दा दान कर लगे नाला मर्यादा दान करा सबाई चेनर बाबा के चेनर क्या बाबा आज दुनिया जमीन नाई चारे बसार मर्यादा के दिए এই চারে বসার যোগ্যতা দিয়েছেন আমার আল্লাহ আমার মতো গুণাগার আমার মতো নালায় এখানে বসে কথা বলার সুযোগ ছিল না আমার কথা বলার সুযোগ ছিল না আপনাদের দোয়ার বদৌলতে মা বাবার দোয়ার বদৌলতে আল্লাহ তালার নেক নজরে আল্লাহর রকমতে আমি আজকে এখানে বসতে পেরেছি আল্লাহ বলেন দুনিয়ার মানুষেরা যদি তোমরা আমি আল্লাহর গোলামি করতে পারো লাঘুম দ্বারা যা তুমি বিঘিম আমি আল্লাহ তোমাদের উচ্চ মর্যাদা দান করব দুই নম্বর পুরস্কার হল सम्मान जनक रिजिक दान कर गुण अर्जन करते तीन पुरस्कार आल्ला दीबें सम्मान बढ़ाइबें गुना माफ कर सम्मान जनक रिजिक दीबें असम्पूर्ण कथा बोला जाए ना समय संक्षेप कारण आल्लाह रबुल आलमीन जाना के এই আলোচনা যা করলাম যা শুনলাম তা আমাদেরকে আমল করার তৌফিক দান করেন বললাম আমিন আমার কথায় যদি কেউ বেজার হয়ে থাকেন অসন্তুষ্ট হয়ে থাকেন 